Fala galera, beleza? Quem fala é o Ale, seja bem-vindo a mais um vídeo de 7DS e bora para mais um Como Equipar, beleza? Dessa vez, o nosso scanner deu um ultimate que vai estar chegando hoje no global. O brabo, galera, que isso? Então, primeiramente vamos ver as passiv a passiva dele, as skills e depois vamos ver o melhor equipamento do seu scanner, beleza? Só bora. Então, beleza, meus manos, bora começar aqui pela passiva do brabo, beleza? Chama final. Aplica a chama sagrada no herói no início da batalha. Tranquilo? Aumenta o dano em 15% até 4 vezes após usar uma habilidade, tá? As estatísticas do herói não podem ser diminuídas. E aqui, galera, consegue chegar até 60% a mais de dano, tá? Isso é bem legal, beleza? Quando o herói sofre dano fatal, aumenta as estatísticas relacionadas ao ataque em 30%, beleza? E a chama sagrada aqui do começo, tá vendo? É, basicamente, por 5 turnos, aumenta todas as estatísticas em 4% a cada turno. Então, chegando até 20% de todos os atributos, tá? Então, isso é bem legal, tá, galera? Bem da hora mesmo. Uh, mas o é que me lembrou é tipo da Beth, tá? Por 5 turnos só, depois ela some, beleza? Uh, tranquilo, agora vai primeiro skill do garoto, lança ardente, tá? Então, infinite dano de escorte, que eu acho que é queimadura, tá? Igual a 200% do ataque em um inimigo. Então, rank 2 vai para 300% do ataque e rank 3, 500% do ataque em um inimigo. Beleza? Então, basicamente, como eu posso explicar para vocês? Vai ficar bem fácil de você entender. Quanto mais HP o escanor tiver quando usar a dedada, mais dano ele vai causar. Beleza? Um inscrito me deu, né, explicou dessa forma e eu achei demais. Ficou bem na hora para entender, tá? Beleza? Também, galera, essa skill que é portadora do dano de morte em área, beleza? Bate... 30% do dano, beleza? Em todos os inimigos. Isso é muito legal, é muito da hora, velho. Então é basicamente isso, mas quanto mais dano, quanto mais HP ele tiver, mais dano ele vai causar, tá? Nesse primeiro card aqui. Bora pro segundo card. Destaque louco, né? Que eu acho que não vai ser isso não, mas enfim. Infinite dano de pressão igual a 120% do ataque em todos os inimigos, beleza? Já nível 2 vai para 180% do dano, tá? E nível 3 para 300% do ataque em todos os inimigos. E o que seria esse dano de pressão, Ale? Basicamente, quanto menos HP você tiver, mais dano essa garotinha aqui vai causar, tá? Então, por isso que quando é, você morreu já e tá na, basicamente naquela Final Flame, né? Você usa uma dessa aqui, meu parceiro, você devasta o campo, tá ligado? Então, é, realmente tem que utilizar no momento que você tá precisando mais de HP, ele tá com pouco HP e você vai bater em área e vai fazer uma devastação legal, beleza? Então, é basicamente isso. Os cards do Bravo, tá? Agora, Ultimate, que é um dos maiores problemas para free to play, né, galera? Vamos ser bem sinceros. Então, basicamente, ela é dividida em 4, tá? A 1 barra 6, a 2 barra 6, a 4 barra 6 e a 6 barra 6, beleza? Então, vamos lá. Uh, Infligir dano de morte por queimadura é igual a 500% do ataque em todos os inimigos, tá? Quando o herói morre, remove todos os efeitos e redefine a Ultimate Move Gaud para zero. E aplica uma Final Flame, tá? Todas as outras habilidades únicas e de reviver não funcionarão. Beleza? Então, bem triste. Mas 1 barra 6 vai ser só uma Final Flame e já era. E como é que essa Final Flame funciona, Me Explica aí rapidinho. Basicamente, você ganha uma chaminha ali, né? Em cima, quando o escano morre. Sabe quando a melástica lá do dá o buff e fica, o HP fica travado em um? Não pode curar, pode fazer o que foi e não mexe? É basicamente isso. E essa Final Flame, se você utilizar uma skill, se for o seu turno, por exemplo, você morre. Se o inimigo te bater, você morre, tá? E é por isso que é bem complicado jogar com 1 barra 6, no PvP principalmente, tá? Imagina se a sua fosse 6 barra 6 e você tivesse, olha lá, é, 4 Final Flames. Você teria mais um turno ainda pra jogar, basicamente, tá? Mesmo que o inimigo te batesse 3 vezes, você ainda tem um, uma Final Flame pra utilizar no próximo turno, tá? Então essa é a grande diferença, tá? Mas tem outras diferenças também na né? 2 barra 6 e 4 barra 6 que a gente vai ver agora, tá? Aqui o dano aumenta em 550% quando tá 2 barra 6, tá? E a Final Flame, em vez de uma, vai para duas Final Flames, tá? Que isso já é bem legal, né? 2 barra 6 não é tão impossível assim pro free to play. Já dá para poder chegar lá, tá? Então é basicamente isso. É as mudanças aqui, né? Da, da 1 barra 6 para 2 barra 6. Já para 4 barra 6... O multiplicador vai para 650%, tá, galera? Ah, pera aí, galera. Tem uma, tem uma diferençazinha aqui também, tá? No, no morte por queimadura, na porcentagem. Aqui, ó, perceba que é 0.2, tá? E aqui já fica 0.4%. Então, 
Beleza? Tem isso também, meus queridos. Infelizmente, né, não é só a brutalidade nem as Final Flames, tá? Também tem a, o up no efeito de morte por queimadura. Beleza? Felizmente. Enfim. Uh, Aqui, ó, na 4 barra 6, vai, vai, vai para 3 Final Flames, beleza? E o multiplicador vai para 650% do ataque. Possivelmente deve ser hit kill fácil, tá? Que o bicho é monstro. Beleza, meus manos? E a 6 barra 6, tá? O, aqui, ó, vai para 1.2%. Aqui é 0.8% e aqui vai para 1.2%. Tá? Aqui já o negócio já fica mais insano. O multiplicador também vai para 750% do ataque, tá? E quatro Final Flames, como eu expliquei, que é a maior diferença de tudo, né? Pra quem não tá ligado, tá? Esse dano de morte por queimadura, para cada 1% de HP restante, aumenta o dano em 1.2, tá? Para cada 1% de HP diminuído, aumenta o dano em 1.2 também, beleza? E é isso, meus queridos. É... Bora pros equipamentos agora? Realmente, é essa Final Flame aí... É um negócio meio bem peitoinzinho, né? E o que também o que mais complica é as porcentagens que aumentam de acordo com o nível da sua ultimate, tá? É, eu sei. É, a gente fala assim que complica, mas a free to play, a free to play é triste, né? Normalmente a gente pega 1 barra 6, 2 barra 6, se tiver muita sorte, uns 3, 4 barra 6 no máximo, do máximo. Ali no banner com 900 diamantes, que é o que normalmente a gente roda, né? Isso com muita sorte, sabe? Muita, pois é. Então é bem complicado, né? Então normalmente a gente tá acostumado com um ou dois barra seis no máximo. Pega um banner, pega um personagem no banner e o outro pega no garantido. E é isso, manos. Tá? É esse lado mais negativo do Scanu, que é o ultimate dele, depende disso. Mas o lado positivo é que é basicamente mais no PVP que você vai utilizar essa Final Flame, tá? Já no PVE ele vai conseguir rodar bem, mesmo um barra seis. Beleza? Não tão... Lógico, vai fazer uma diferença a ult em área ali, principalmente nos... Sim. Mas... Né? Já vai conseguir jogar, é o que importa, tá? Bora pros equipamentos? Então, beleza, galera. Bora pedir que esse aqui é o Scanu The One Ultimate, tá? Tô aqui na minha conta do Global. E basicamente o equipamento que eu vou utilizar no meu Scanu é ataque e dano crítico, beleza? Porque o melhor equipamento tanto pro PVP quanto pro PVE, tá? E os status básicos, tá? Ataque, ataque, defesa, defesa, pontos de vida e pontos de vida, padrão do padrão, beleza? É, para os dois, tanto para o PVP quanto para o PVE, a melhor opção é essa, tá? Mas, se você deu muita sorte, tá? Que é uma comp ali, para você ter certeza que você vai começar no PVP sempre, a melhor opção seria HP e DEF, tá? Foi um comentário que eu fiz recente para o meu escano, ou HP e dano crítico, tá? É, é o que eu faria se, por exemplo, pegasse o escano 6 barra 6, né? Fosse ali mais a win safado. É uma comp ali para você começar, que, porque você começar faz toda a diferença, tá? E o, basicamente o Kano é muito forte. Mesmo de HP e defesa, ele vai dar bastante dano no PVP principalmente, tá? Então, é, também seria até que viável você utilizar HP e def ou HP e dano crítico no seu Scanu, tá? Afinal, tem um, um card lá, de dada quanto mais HP você tem, basicamente, mais dano você causa, né? Então, é, enfim, ia dar uma... Um EP aí também. Mas, na minha humilde opinião, é como eu vou utilizar o meu no, é, atualmente. Vai ser de ataque dando crítico mesmo, tanto no PVP quanto no PVE, tá? Mas tem essas outras opções, como eu expliquei pra vocês. Afinal, o equipamento é meio complicado de falar assim, ah, esse aqui é certo, é perfeito. Na, na verdade, não é. Depende do ponto de vista, depende pra quem você vai utilizar. E assim vai, tá? Então, essas são as duas opções aí. Mas que eu vou utilizar atualmente vai ser essa, tá? E um bizu, né, caso você queira, por um... Por um por um acaso utilizar HP e dano crítico no futuro, passa só né, aqui, né, no equipamentozinho de, de dano crítico, tá? Tô só colar e brinco, e já era. Você já vai ter três equipamentos aí. Tanto é, se eu tivesse sido misurado e feito direitinho como tem que ser, tá? Que é a ordem, eu gosto de fazer aqui os de ataque, tá? E aqui os de defesa, mas eu demorei muito para aprender defesa ou dano de crítico, enfim, tá? Sempre os principais nas pontas e no meio... Os, de, os intermediários, que são só de dois, tá? E é isso aí, galera. Assim que eu utilizaria meu escanou. Tá? tá aqui dando um crítico, bolado. Beleza? Muito obrigado por assistir. Não esquece que o substatus é padrão. Ataque, defesa e pontos de vida, tá? Se inscreve no canal. Abraço. Qualquer dúvida em relação ao escano, deixa nos comentários aí que eu posso sanar a dúvida de vocês, beleza? Eu sei que eu não tô respondendo atualmente, tá bem complicado. Mas em breve vai normalizar e eu vou começar a responder vocês, mesmo que atrasado, tá? E é isso. Fui, meus manos.